going into the coming off of the fight with Congo, no doubt, do you feel you won that fight, or did you feel that it was a close fight and you weren't even sure going into the into the decision? Вы считаете, что вы победили по любому Конго, либо вы считаете, там было спорное решение и могли как-то ему дать победу? Я пересматривал несколько раз этот бой и не увидел победы Конго в этом поединке. Он практически все раунды отбегал. У него была одна успешная атака в третьем раунде, в конце раунда, на буквально там 10-15 секунд. И одно-два не сильных попадания в конце второго раунда. И из-за нескольких ударов я не думаю, что стоит отдавать ему победу. Это еще и единогласным решением всегда. The now coming off, you know, off of that fight, that you know, after a long time away, being back at Bellator, you know, first loss, was that fight a difficult fight to get past? Was it hard to get past, especially since you've watched it a bunch of bunch of times and feel you didn't lose? So, uh, get past from uh, yeah, like mentally, like was it a tough thing to hurt? Right? Yeah, yeah. Uh, he asks, how difficult it was to return after that fight, because you know, you're more aware of your victory and. Насколько это было обидно? Да не было, мне не было обидно, потому что бой, я вышел на бой после серьезного заболевания, буквально за не выписался, недавно выписывался из больницы после инфекции. И на тот момент, в тот вечер я в клетке сделал все, что мог. И если бы я что-то не доделал, то мне бы было обидно. Но я сделал все, что мог. На тот момент показать больше я не мог. Uh, I didn't get upset from in that, after that fight because it is what it is, as mm. I said, and uh, it was my mistake, and the mistake that I accept that fight because, like, in before two weeks of the fight, I got sick and I spent like six days in the hospital, mm. and I lost like oh, like seven pounds wow. approximately. Okay. So yeah, and uh, I didn't train well, and uh, that's what's my mistake. So. Now going to the Ayala fight, Ayala is clearly a very good striker. That's why he's dangerous. Do you feel like if getting him to the ground is almost easy work if you can get him to the ground it's going to be easy to to handle him and submit him or stop him from uh, TKO ваш соперник он ударник вы считаете что его будет легко повалить и закончить бой в партере либо это будет тяжело я не считаю что мне будет легко но я буду делать все то что готовил а насколько у меня это получится мы увидим I don't think so it will be easy to get him on the to the ground and to take to get the finish over there but I will try I will try to do my best I I prepare something for for this guy but if I could do this I will see on the Saturday night now he's he proved to be difficult against Frank Mir in terms of the grappling against cage even getting back to his feet on the ground if it does have to stay on the feet for certain points of the fight are you comfortable with that you know he's dangerous he's fast he's got good pop but are you fine if it has to stay on the feet for a while you can beat him that way too он говорит, как бы он уже доказал, что с ним тяжело бороться в бою с Фрэнком Миром, потому что когда он его валил, он не мог получал оставать. Он говорит, в таком случае вам будет комфортно с ним драться в стойке. Для меня совершенно не имеет значения, где, в каком положении мы будем вести бой, стойки или партере. Я готовился, как уже говорил, и для поединка в стойке, и есть свои наработки в партере. Я, естественно, буду стараться навязывать свое, но... Я думаю, что Айла ничем не удивит меня. I don't care where the fight will happen on the ground or on the feet. I will ready everywhere. But as I said, I prepare something. I will try to do my to to work on by my plan. But we'll see what happens. Я знаю, что он большой сильный парень с мощными ударами. Но я постараюсь навязать свой поединок. I know he's a powerful, powerful guy with the power, power, power in his hands, in his both hands, but I will do my job. Does a win, especially impressively, get you right back into contention for the title? You were the champion before before you left. Congo, you beat him, probably didn't lose him the second time. Should a trilogy be the next fight? If he wins his, his fight and you win your fight? 
about trilogy and about yeah with Congo, Congo beats Vader and yeah. he beats you know он говорит ну как бы вы заинтересованы в третьем бою если например Канга победит Бейдера и вы победите своим боем ну и чтобы Конго победил Бейдера это должно произойти должна звезда с неба упасть самая самая большая ну я Совершенно точно могу сказать, что Конго это очень грамотный, думающий боец. Если так со звезды сойдутся и мне предстоит с ним выйти еще один раз на бой, конечно, это было бы правильно, это было бы логично. Потому что, еще раз скажу, я не считаю себя проигравшим в том поединке. Но третий бой бы поставил точку в нашем противостоянии. So... For Congo to get the win over the better, as Vitaly said, it's easier for him to get the star from the, from the sky, to, or <laughs> either okay. to win that fight. But okay. everything could happen, and if, even if he won, will win that fight, I'm ready, mm. and it, logically it will be the good fight for us, mm. because we need to finish our business, one, one win he got, and uh, right, of course. Congo, so yeah. one one, they need to finish their business. If that fight, you know... Let's say uh, you have, they look a different way, not a title fight. Would a, a fight with Karatanov, Countryman, be something that would interest you or not really? Because, you know, does not want to fight another Russian? If not with Konga, for example, with Karatanov, would you be interested in this fight? Well, the fight with Sergei Karatanov is also discussed with the Russian organization. We have been able to fight several times in Russia. But if the fight will be successful in the States, I think that Sergei and I are going to agree on that point. Мы в прекрасных отношениях и подходим к нашей работе правильно. Я думаю, что если бой состоится, он никак не скажется на наших отношениях. Это сугубо профессионально. И если сойдемся, то ну, выясним, кто сильнее. Okay, so yeah, their fight uh, Haritonov with uh, Vitaly is was supposed to be like a couple times in Ru back in Russia. Mm, okay. So yeah, if it happened in United States, I, he's saying that he will accept the fight, and he guess that Sergey will accept the fight as well. So and they will decide who is better of them. Right. But they got good relationship. They are friends. So it's. Just a business. All right. So speaking of Russia, okay. <laughs> speaking of Russia, you know, you have a pass at Fight Night Global. Fight Nights has, you know, done events in different parts of the world. Bellator is doing cross promotion. They're doing cross promotion with Ryzen. Would you push, or would you love to see maybe a Fight Nights Global and Bellator co promotion so you can be in Bellator but compete in Russia again? Он говорит, так как вы выступали в России, Fight Nights Global и Bellator, у них есть такая, ну, они начали делать кроссоверы, как бы проводить общие ну, турниры с другой организацией, с Ризина, вот как было. Mm -hmm. Например, вы бы заинтересовало вас выступать в таком, ну, как бы, гран-при Bellator с Fight Nights Global, чтобы вы выступали в Bellator и Fight Nights. Если бы возможность такая была, если бы она была предоставлена, я бы не отказывался, конечно, это... Дополнительная возможность заработать и повысить свои профессиональные качества. Yeah, if it, if it will happen, Хабиб Спори, кто победит? Я уверен и не ставлю под сомнение победу Хабиба не потому, что он чемпион, а потому, что он гораздо больше, в разы больше работает, чем другие. I'm confident in Habib. I'm sure that Habib will take this win, not because he is a Russian or he is a champion, because he is working harder than anyone, like in two times. 